Ja, altså, det er alltid plass til liksom, radikale tanker rundt kjønn og seksualitet, men den, det man ofte ser når folk organiserer sig i, i folkebevegelse, er at man blir mindre radikal, både fordi man ønsker å favne et større spekter av en gruppe man prøver å organisere, plutselig at det er lettere å selge inn politisk, og det gir mer mening for folk. Og folk er gjerne ofte, som en konsekvens av hvordan samfunnet allerede fungerer, da, så er folk ofte veldig glad i identitetskategoriene sine. Folk føler sterke ting rundt ordet skjev, rundt ordet homo, rundt ordet mann, kvinne, lesbisk. Altså, det kjennes viktig og riktig for folk å benevne seg på den måten. Det eh, gjør jo noe med de her liksom, veldig radikale ideene om kjønn. Mens jeg, um, jeg tenker at kjønn er, og seksualitet som man følger av det, er en social konstruksjon mm. som betyr at um, vi skaper alle ideer om kjønn og seksualitet gjennom det språket vi bruker. Det betyr ikke, det er den liksom, mest brukte kritikken mot folk som driver med Sosialt. Tänk att ting är er sociala konstruktioner är er att det liksom att det inte är er ekte. Jag tänker att det definitivt är er helt ekte. Det er bara att det, det kunde ha varit annorlunda så vi kan göra det annorlunda och den måten vi har organiserat det på nu begränsar folk. Mm. Mm. Och så tänker jag att ett mänskligt behov för att för att kalla en specifik kategori är er en konsekvens av att de lever på ett gitt sted på en gitt tid och har ett gitt språk runt sig. Helt ja. Um, så att Och det gör ju också att man är er verkligen så ta från folk rätten att kalla sig ting. Alltså för mig så är er det också viktigt att få lov att säga si att det är er man. Jag bara menar att i ett annat samhälle på en annan tid och ett annat sted så hade jag kanske inte haft det behovet och att jag egentligen tänker att det varit bättre om vi levde i ett samhälle där vi inte begränsar oss själva och begränsar andra utifrån de här kategorierna. Alltså jag önskar mig ju väldigt att leva i ett samhälle där man faktiskt kan erkänna att cis och transfolk är er lika värda. Och jag tror nog vi kan komma dit men jag märker nog också att Selv om vi har kommet ganske langt på vei med homo og hetero, mm. det er ganske lett å forklare, liksom, eh, hvis man sammenligner med cis og trans med homo og hetero, så funker det ganske ofte for å forklare liksom, hetero og cis folk hvordan verden fungerer. Jeg blir sånn, men tenk hvis jeg sa det her om homo, homofile, liksom, mm. at, vi, eh, at du som ti år gammel homo ikke kan si at du er homo fordi du er for ung til å vite om deg selv, så at alle sammen er nødt til å være over 16 år, over den seksuelle lavalderen for å kunne vite om man er homoseksuell, mm. så skjønner liksom hetero og cis folk, herregud, det er latterlig. Mm. Selv om vi har haft forskjellige lovgivning for seksuell lavalder for homoa og heteroa før. Fordi vi tänkte at det var helt logisk at hvis du skulle ingå i den fryktelige seksualiteten og homoseksualiteten, så bør det være noen andre regler. For det er jo så fryktelig å være homoseksuell. Mm. Og jeg har litt lyst til at man skal komme liksom, nærmere dit da, med transfolk. At man liksom er sånn her, selvfølgelig på samme måte som en cis på fem år kan vite hvilket kjønn hun har, så kan en eh, trans på fem år også vite hvilket kjønn hun er og bli sett og anerkjent for det. Um, mm. Og at det å... Um, ja, at folk liksom tenker at hvis du lar en, uh, en sjuåring som sier «Jeg er jente, lev livet sitt som jente», så har man dyttet veldig hardt og påvirket kjønnsutviklingen til det barnet her. Mm. Mens vi ikke anerkjenner at med cis-folk så gjør vi jo ikke noe annet. Mm. Altså vi kjønnsbekrefter cis-folk hele tiden. Mm. Uh, vi putter dem i rosa og blå klær, vi sier «Flink, jente, flink», ut og applauderer kjønnsstereotyp adverd hele tiden, som, og så anerkjenner vi ikke at det er press, da. Mm. Det, og, og det, men det er jo litt sånn som man også gjør med liksom, homohet, og vi tenker at hvis vi leser et eventyr for barn i barnehagen, mm. hvor det er en prins og en prins som forelsker sig, så dytter vi dem i homoseksuell retning. Mm. Mens vi ikke tenker at den her intense heteropropagandaen, da, man blir utsatt for, at man tenker at ikke det er press, så er det sånn, det er det jo, det er jo Helt, altså det er på grensen jo til vold hvor mye liksom, heteropropaganda vi blir proppet full med som barn uh, og så skal vi etterpå komme etterpå sånn, er du helt sikker? Så er sånn, ja fy faen, altså, det er sånn, har du tenkt deg godt om? ja det har jeg du er sikker på at du ikke skal prøve å være litt hetero og sist? jeg bare, har prøvd, har fått beskjed om å være det livet men ja, uh, nå skal jeg selvfølgelig ut igjen men um, mm, 